natin dito. Alright? Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay seryoso sa pag-aasawa, sigurado nyo na ba talaga? Handa ka na ba talaga magligpit na mag-isa sa bahay? Hmm. Yan ang, mga, yan, yan ang mga preparasyon, mga kapatid. Handa ka na ba talaga magluto? At pagkatapos magluto, pagkagutom ka na, handa ka pa bang maghintay sa asawa mo o kakain ka na na mag-isa? Kasi hindi ka ba magtatampo pagka na kumakain ka na mag-isa? Oh. Hindi ka ba magtatampo pagka may nag-text ng uh, sa asawa mo? Oh, o nagpa-picture sa asawa mo. Ay, teka lang. Mo kaya tang na, ha? Na, nadamay, nadamay lang. Hindi hindi naman 'yun talaga sa Jaco. Pero ang ibig sabihin, dumarating 'yun sa punto na katulad niyan. Pero kung 'yun ay naayos nung bata-bata pa kayo, kahit na sino magpa-picture diyan, walang problema. Oh. No, 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 wala. Nagsasalita lang ako rito, okay? Now, uh, dapat maayos po ng mabuti ito. Now, tinan nyo, palagi natin pinag-uusapan dito, man is the leader of the home. Pero sino lang ho sa atin talaga o sa mga kababaihan dito ang tumatanggap niyan? Napakahirap na hong ibaguhin Pihitin. Napakahirap na. Alam niyo kung bakit? Kasi nasanay na kayong mga babae na independent kayo nung kayo'y dalaga pa. Alright? Now, tingnan niyo mabuti. Gaano kahalaga ang sinabi ng Bible na sumunod sa kanilang mga magulang? Sinasanay ka na na mag-submit. Hmm. Pero ang problema, pag nag-asawa, yung pa rin. Yung utos ng Biblia sa Ephesians, ginawa pang minemorize pa yan, Epeso 6.1 Mga bata, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito ay matuwid. Okay, bata pa yun ha, ganun pa natin i-recite yan. Pero mga kapatid, pagdating, pag, nung tumanda na at nagkasawa, yun ang problema. Hmm. See that? Ang mahirap nito, yung pang naging dahilan ng pagpaghihiwalay. Kaya, kapatid, sabi ko, if you are serious with this, napakalaga, napakalaga na dapat nating makita ang mga bagay na ito. Kasi kung hindi po natin makikita, Eh, napakasimple, very, uh, itong sinasabi ko po sa inyo ngayon, kapatid, ay pasimula sa pag-aasawa, pero pag hindi ho nakabatay dito ang pag-aasawa, lahat magkukolaps. Lahat magkukolaps. Mahirap na hong mag-ayos. Mas maganda pa, nagsisimula pa lamang, ayusin mo na, kaysa hintayin mo mag-collapse, saka ayusin mo pa. Nakuha ba yun? Ulitin ko po. Mas maganda, kahit na ho, merong konting problema. Sabi natin, malala pa, Pastor, hindi ko akalain ang aking asawa ganito. Samantalang nung kami mag-boyfriend, girlfriend, maayos naman siya. Bakit nung nag-asawa na kami, grabe na parang naglabasa na lahat. Alright, sige, sige lang, pumirmis ka lang dyan, ayusin mo lang. Kaysa hintayin mo na mag-collapse, bang, maghiwalay kayo, tapos nagkakasundo kayo, nagkakamisan ulit sa isa-isa, at sasabihin nyo, aayusin nyo lang ulit. Mas mahirap po yun. Mas mahirap. So, kinakailangan na ayusin nyo na ng maaga pa. Okay? At ang dysfunction naman po ay bunga yan ng hindi ho magandang pagrespeto sa sinimula ng Diyos. You know, do you understand kung anong napakaganda po rito, mga kapatid? May Diyos tayo na dapat natin respetuhin. Uh, pag naga, pagka medyo na hindi kayo nagkakasundo, alin ba ang hindi natin nirerespeto sa isa't isa? Yung, is, yung ikaw o ako o yung sinimula ng Diyos? Ganun ba lang natin gibain yung sinimula ng Diyos? See that? So, dapat may consider po natin yan. Alright. Punta po muna tayo dito sa katanungan, mga kapatid. 
Good afternoon po, Pastor. Ang asawa ko po ay isang beses lang pong umuwi kada isang taon. Usually po, tuwing December siya umuwi. Ngayong taon ay di po siya umuwi dahil po may iba na po siyang kinakasamang babae. Kaya naman pala isang taon lang, ay isang beses ng taon. Ang tanong ko po ay eh, kailangan po bang malaman ng mga bata ang nangyayari sa aming asawa, sa, sa aming mag-asawa. Ang anak po namin ay dalawang babae, ang panganay namin ay 14 or 14 years old na at ang bunso ay 4 years old pa lang. Umaasa pa po akong maayos pa po ang pamilya namin. Kaya lang po, baka kapag nalaman po ito ng mga anak ko ay sumama o magalit sila sa tatay nila at kung sakaling maging maayos po ang sitwasyon ay galit naman po sila sa tatay nila at tuluyan ng di maayos ang pamilya ko. Maraming salam. You see that? Alam nyo, uh, nakita nyo, pinag-uusapan natin, di tuhuyan babagsak. See? Babalik na babalik po tayo sa foundation ng marriage. Doon ho yan. Kasi, syempre po, tatanungin ko kayo, bakit kayo at bakit nangyari na isang taon lamang siya umuuwi? Maliba na lamang na siya ay nagtatabraho sa Middle East. Kasi, kasi or siman siya, or ano pa man. Pero, the fact, siguro naman, wala naman siyang kinakasamang babae sa barko. Uh, yung iba kasi walang alam-alam siya sa barko kaya ganun sila uh, pangalawa kung sa Middle East naman eh wala naman siyang kinakasamang babae doon no? I mean Saudi Arabia pero babawal nila yun doon eh. uh, at ang ibig kong sabihin paano kayo nagkasundo una sa lahat na siya'y uuwi ng isang beses lang <coughs> <clears throat> na isang beses lamang sa isang taon. Okay? Paano kayo nagkasundo sa ganyan? Ngayon, punta tayo sa tanong ninyo at gusto nyo mangyari. Wala hong masama kung ipapaalam sa bata ng maayos. Okay? Lalong-lalo na kung lahat kayo ay umaaten dito sa church. Alam nyo kung bakit? sapagkat lahat kayo ay pwedeng makapag-pray. Pwede niyong ipag-pray ang inyong asawang lalaki. Ang inyong tatay. Pwede niyong ipag-pray sa Panginoon. Could you imagine buong pamilya mananalangin? Ipaunawa niyo sa bata. Ito'y kagagawa ng Diablo. Hindi ito mind ng tatay nila, kundi ito'y mind ng Diablo na in-entertain ng tatay nila. Yun po ang napakaganda rito. Kasi pag na-explain niyo po sa kanya, no, eh, maaaring matuturuan niyo ng magandang hakbang yung mga anak kung paano rin sila gagamitin para ang tatay nila ay makasama nila. You see, um, alam niyo sa Men, Men for Christ, ito'y, uh, ito'y pag-uusapan natin, mga kalalakihan. And, uh, Ayoko ho na yung mga next generation, yung mga kabataan ngayon, ay maging problema po nila ito. Ang alam ko, pawala na ito mga gandong problema. Eh. Kung baga sa ano eh, wala na sa uso ito eh. No? eh pag nakakarinig ako ng ganito eh, parang mga, nakaka, nakakakita ako ng mga ignoranting lalaki. Mga ignoranting lalaki. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Last Sunday night, maganda ho yung topic namin dito. Ganyan ho yung topic namin dito at uh, nag-share pa si si uh, Brother Moore na naririnig ng mga mothers. Kasi kung ano yung itong ganung klasing problema kung paano madi-deal po ito mga kapatid. Kasi ito'y bunga na ho ng kaignorante ng lalaki. Hindi po ito kagandahan ng lalaki. <laughs> kaignorante ho ito ng lalaki. Kasi now, so makikita niyo po mga kapatid eto natata ang 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 nagbi-build sa inyo ngayon yung fear baka mawalan kayo ng anak. Mm. At sumama sa tatay. Now, kinakailangan ho ma-resolve mar ninyo yung fear na nandiyan umiikot sa bahay ninyo. Dapat ngayon pa lamang you have now the chance to explain sa inyong mga anak. Dalawang babae sa inyong mga anak yung totoong pangyayari. See? Dapat may explain Kasi naka, nakikita ko po itong problema ito sa ngayon sa minsan nakakalungkot no na, nakakalungkot na kasi 
uh, nung nakarating sila sa church, nagpapakitang, uh, you know, walang problema. Pero yung bata, habang lumalaki, na, na, nakikita niya yung uh, nakikita niya yung problema. Ang problema, na nung makita niya yung problema, hindi niya hinanapan ng solusyon. Kundi iniwasan yung problema, nag-create ng another problem sa buong pamilya. Nakuha niyo po? See? So, kaya napakahalaga na yung bata mas maaga turuan kung paano ma-resolve ang problema. Or else, lalaki yan. Pag laki yan, lumaki ang problema, hindi naman siya marunong mag-resolve ng problema. At ang pinakang res resolve ng kanyang problema, umalis. Yun mo, hindi niya kayang harapin ang problema eh. Pag hindi niya kayang harapin ang problema, tatakas siya. So pag nagtumakas siya at hindi hinarap ang problema, magkikreate na naman uli ng another problem sa family. So sana po, nakita niyo po. Kaya yun ang pinag-uusapan natin dito na napakahalaga. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alangan habang bata pa kayo. Na-resolvahin ang problema kasi pagdating, oh, ito'y malaki, magandang ebidensya ito. Kaya sabi ko, maganda, magtatanong kayo eh. Sa pinag-uusapan natin na very basic, which is the foundation, no? Eh kasi dumating ngayon, bang! Tamo, fear. And then later on, ang kinakatakutan mo ngayon ay maghiwahiwalay. Pero kung ang mga bata ay natutong mag-resolve, mag-solve ng problem, resolvahin yung problema, ay wala na akong problema. Alam nila kung baano harapin eh. Ang nakakatakot lamang po dito sa separation, hindi hinaharap yung problema. Tinatakasan yung problema. Hindi, hindi alam kung paano i-handle yung situation. At yan po ang tinuturo natin dito sa church. You see, pag alam nyo po yung marriage, kapatid, tingnan nyo po. Huwag kayong matakot sa problema, kundi ang hanapin nyo kung ano ang magag magagawa ng marriage. Ano ang ma be bring up ng marriage na galing sa mind ng Diyos. Sabi ko nga, if it's from the mind of God, masaya yan. Blessing yan. Hindi mo dapat katakutan. You see, kaya lang ang problema nag nagugulo pagka ito'y pinasuka na ng sistema ng mundo. Sinimulan ng Panginoon, pinasuka ng sistema ng mundo. Doon nagkakaroon ng scramble. Okay? Kaya ho, mga kapatid, napakaganda ito. Napakagandang issue ito na pinag-uusapan po natin. Kita nyo, uh, uh, ito'y maliwanag na uh, uh, marami akong kinakounsel na ganito, which is worse than this. No? Kasi nagkikreate pa ho ang problema na hindi ho niresolba sa tamang pamamaraan ng Diyos. Kasi babalik lang po tayo sa pattern ng Diyos. Alam mo tingin ko mga kapatid, pag ako po ay nag nagka-counsel, ang tingin ko sa mga, mga taong nagkakaroon ng problema sa pamilya, medyo, medyo nadudulas lang, nag slide lang. So ang papel ko, ibalik sila sa tamang daan. Yun lang ang papel ko. E so, i -i -i ganun ko lamang utik na niyan. Katulad po nito, e eh, babalik lang ho natin ito sa pundasyon ng Diyos. E so, kung talagang totoo naman ho kayo yung mag-asawa, Ibabalik lamang natin doon and then susundin ninyo ang programa ng Diyos, yung design ng Diyos sa mag-asawa. Tapos na. Enjoy na uli kayo sa buhay may asawa. Kaya lang ang problema ko natin, mas malakas tayong mas malakas tayong sumunod sa ating emosyon kaysa sa prinsipyo ng Diyos sa pag sa mag-asawa. Yes sir. You ang problema. Kaya lakasan ninyo ang loob na gawin ang tama. Huwag kayong mapagod na gumawa ng tama. Sige lang. Marami ako sa inyo rito ang inadvise ng ganyan. Huwag kang mapagod sa paggawa ng tama. If you know it is right, kung alam mong tama yan at siya ay sinabi ng Biblia, gawin mo lang ng gawin yan sapagkat kasama mo ang Diyos. Salita niya yan eh. Mas, ma, mas matindi kung ikaw magpapatuloy sa hindi salita ng Diyos. Nakuha niyo po? Hmm. Mas nakakapagod yun. Pag nagpatuloy kayo sa hindi sinasabi ng Diyos. Is it clear? Another question? Pero po ba? Answers? Hindi yata kayo nag-iikot eh. Wala akong nakikita ang answers na nag-iikot eh. Kaya wala talaga mag-handle, uh, magbibigay sa inyo. Alright? So, mga kapatid, no, uh, 
Lalo na sa mga Lalo na sa Tingnan niyo po Gusto kong maunawaan yung mabuti Ang simbahan po natin Kasi hindi po tayo rito Maglalagay ng, ng standard Pagdating sa pag-aasawa Na as in standard lang Ang kagandahan po nito Nakikita niyo po ba Na may mga paraan po tayo Na siniset up natin sa simbahan You see? Kasi tingnan niyo Uh, karamihan po dito ni hindi nyo <coughs> ni hindi nyo kilala yung iba dumating na sila sa pag, sa punto ng pag-aasawa nila at hindi lamang po dumating sa punto ng pag-aasawa yung iba ay kinakailangang mag-remarry you know, mag-aasawa uli kasi uh, hindi naman ho bawal yun hindi, hindi ho bawal yun Wala nang wala namang batas na nagsasabi ng ganun pagka syempre yan ang sabi ng Biblia pagka namatay na yung asawa mo ay pwede ka namang mag-asawa uli. Uh, si sapat na putol na yung commitment mo doon. Well, what I'm saying is this, pag dumating na kayo sa punto na ganun, alam niyo may programa naman tayo eh. Kasi look, tingnan niyo po, hindi niyo nakikita ito eh. Ah, uh, yung involvement natin sa church ay napakahalaga. Sapagkat kung ano ka, sila, kung ano ka, yun ang hahanapin mo. See? Yun ang hahanapin mo. Tinan niyo po mabuti ang mga nangyayari dito sa atin. Pa paano ka magkaka... Uh, may may, may papatulong sa akin. Sabi niya, Pastor, tulungan mo naman yan ako, makapag-asawa. Eh, pambira, anong gagawin ko? Maliligaw ako para sa kanya? Ni hindi man lamang niya i-expose yung sarili niya. Oh, mas masyado namang expose yung sarili niya sa mga lalaki. Kinakabahan ako. Oh. Pero sabi ko ganito 'yan. Pag involvein mo sa church. Pag involvein mo sa church, dapat ang lalaki ang unang-unang mag-initiate na siya ay mag involve because you know Ang attraction natin, pag nasa gawain tayo ng Panginoon at gusto mong makahanap ng mga pangasawa sa gawain ng Panginoon, ang attraction natin, yung gawain ng Panginoon. And I believe that's the will of God. See? Now, listen to me now. Tinan niyo mabuti ha. nag area Boom. Nas, kay may kanya-kanya po tayong area. Doon pa lamang, in fact, yung iba dito, yun yung bahaging i-discuss ko sa Friday na kaya hindi ko nasasabihin sa inyo. Doon pa lamang, eh, makikita mo na, makaka, you know, kung gusto mo dumating na sa iyong pag-aasawa, makikita mo kung sino yung nababagay sa trabaho mo. Hindi nababagay sa mukha mo. Karamihan, mga kapatid, ay gusto niya yung itsura ng iba, ay pagkayo nung pinagbataya natin, napaka-imposible yung gusto niya itsura natin, nung itsura ang gusto natin. Kaya ang pinakamagandang attraction kasi, yung sa loob. Hindi mo mapipigil yun. Kasi whether you like it or not, mga kapatid, eh, tatanda tayo. Tatanda tayo. O, oh, magbabago ang mukha natin. Whether you like it or not, kung hindi naman kayo gumagamit ng uli. See? Now, kinakailangan uh, uh, kinakailangan maunawaan po natin ang mabuti ito na tinan nyo sa area pa lamang ito mga ganito akala nyo walang kinalaman sa pag-aasawa yan pag area area involvement ninyo sa area bagamat hindi ka na sa area para makapaghanap ng asawa but listen sa panahon ay kay mag-aasawa na may attraction dyan sa area Kung hindi man po dyan, ay ito naman sa panibagong area. Siyempre malalaman mo, meron din ganon. Kaya nga, pinapakita ko po sa inyo na we are in one family na maliit lamang tayo. Mara ma malaki lamang tayo ng tignan, pero maliit lamang po tayo. Hindi na po tayo. Noong araw eh, mga kapatid, iilan lamang ang babae rito. Ang daming lalaki rito. Oh. Iilan lamang ang lalaki. Kaya karamihan o, kumuha sila sa Egypt. <laughs> Yeah. So, ma they they married hidden women. Uh, but anyways, so you you know sinasabi ko, yung mga in preparation lahat ng yan kung inyo pong uunawain lahat ng nangyayari po rito. Oh. Preparation yan lahat. 
Ha, sabihin, Pastor, ano ba? Dito kasi, wala naman akong nakikita eh. Anong hinahanap mo? Kaya, anong hinahanap mo? Bakit hindi ka makakita? Kalahati baboy, kalahati tao. Kalahati kabayo, kalahati ta... Ba't, in, ba't hindi ka makakita? See? Alam niyo sinasabi ko ngayon sa mga full time, ayaw nang ayaw nila ng mga kasama nila sa simbahan kasi nakikita na nila yung masamang ugali ng tao. Ang hindi nila nakikita, at least dito pakunti na yung masamang ugali. Pag lumabas ka, eh kung may masamang ugali sa loob ng simbahan, lalo na sa labas. Butata. Yeah. So yan ang problema. Pagka medyo kapalagayan muna, kasama muna, uy, dalawang beses lang para ito nagtutubra sa maghapon, ha? Yeah. Uy, pag gumising pala ito, hindi nagmumumog. Iniinom niya ang tubig. <laughs> Alam, kung pakialam sa inyo, ako ganyan ako, eh. Pinagbabawal po sa amin sa Japan yung magmumog. Pero hindi naman kami nagmumumog, tsaka inom. Inom lang, huwag nang magmumog. But anyways, mga kapatid, ay ibig ko sabihin, Uh, may paraan tayo Tino mo uh, Katulad na lamang itong fellowship po ngayon Sabi ko nga sa mga kababaihan Okay, mag-fellowship Yung iba nahihiya Nahihiya Pero naman mga kapatid Hindi naman sila nahihiya Na sila ililigaw-ligawan ng patago Eh kung kailan ko naman inilalagay sa maayos so Sabi ko, okay Sinong mag-aasawa na nahihiya mm, Baka mamaya mm. Alam mo, kinakatakot nila. Ang akala nila, persahan ko silang ibibigay sa lalaki o persahan ko yung lalaki ibibigay sa kanila. Hindi mangyayari yon mga kapatid. Sapat ayoko rin mangyari sa akin yon eh, Kapatid, kinakailangang ayusin. Ayusin. Alright? Ngayon, pagka, kaya tulad naman sinasabi sa akin, ang lalaki, tumawag sa akin, Pastor, uh, mag-aasawa na po ako at uh, uh, gusto ko malaman nyo ang plano ko. Okay, sabi ko, anong plano mo? Kasi ganito, pinagpipray ko si Mama <clears throat> na uh, yeah. sabi ko, okay, sige, pag-pray natin. Pag-pray natin. Wala naman masama ako dun eh. Alam nyo, yun naman yung babae, ganun din. Pastor, uh, ang asawa na po ako. Habi ko may pinagpipray ka na uh, wala po, pero marami akong kinoconsider eh. Uh, hindi pa naman siya nagpipray sa dami niyang kinoconsider. Now, but anyway, sabi ko, eh, sino sa palagay mo sa limang yan ng tao? Uh, No, isi, o kayo may hiya kasi una, talagang darating at darating kayo doon. Hindi nakakahiya na ayusin sa pasimula. Okay? All right. Basahin na po natin 'to. Good afternoon po, Pastor Hill. Halimbawa po, may babaeng nagkagusto sa anak ko at ginusto din niya sa age na 20 pa lang. Tama po ba bilang nanay, ikausapin ko ang magulang at ang babae na wag muna at pagdating na lang ng age na 25 o parehas na, na nakatapos ng pag-aaral at may trabaho. Salamat po. Magandang idea po yan. Kausapin niyo ang magulang, kausapin mo yung tao. In fact, si Lerma, ganun ho ang ginagawa niya noong araw. Nung panahon na si John Hill ay hindi pa dapat mag-asawa. Kaso yung iba ay hindi po nakinig. Nagalit naman yung lerma. Yeah, totoo po yan. Ganun po, dapat. Ganun dapat. Uh, uh, huwag kayong magmadali. Uh, alam nyo, nakita ko po uh, sa Pilipinas, lalong-lalo na po medyo nahuhuli ho tayo sa mga electronics, mga ganun. Kaya nakakalungkot man ho sabihin ito. Mag-asawa na Halos magkata matutulog na lang Parehas may hawak ng cellphone Naglalaro Ang dami-dami pwedeng pag-usapan See that? Ang dami-dami pwedeng pag-usapan Pero hindi po nila pinag-uusapan Mabuti na lang may nakausap po ako niya Nagsabi sa akin Sabi niya, Pastor, mabuti na lang Nabanggit niyo po yan sa pulpito Hindi namin namamalayan Ganun kaming mag-asawa Eh, sila naman hindi mag-asawa. Nagpi-Facebooking. Yeah. So, 
hindi yung maganda. Tama ho yun. Kausapin nyo po. Sabihin nyo, eto ang plano ko sa aking pag-aasawa. Alright. Iharap nyo. Yung maupo, ako po yung nagpapasalamat na ang inyo namang anak ay nagkagusto sa anak ko. At uh, yun naman, siyempre, alam ko naman, yung anak ko ay talagang mag-aasawa naman dapat ito. Pero hindi pa sa panahon ngayon. Ngayon, kung pwede, maligo na lang muna kayo para maalis yung init ng katawan. Mag-isip ng bagong kaisipan. Uh -huh. At ay, ay, um, darating yan, darating yan. Huwag nyo muna pag-isipan pag yan. Darating po yan. Ito, sabihin nyo, doon sa magulang at sa babae, yung plano nyo sa inyong anak. Now, doon pa lamang, listen to me now, doon pa lamang, watch this, young people, pag yung babae o yung lalaki ay hindi nakinig sa inyong advice, yung the same problem na yun, mag-aarise yun pag sila ay magkasama na. Hindi ho yun magagamot. Hindi ho yun magagamot. Hindi ho yun magba. Tandaan nyo yan, mga young people. Ayaw yun yung papigil? O. Oh. Kita nyo. Yung mga tanan-tanan ngayon. Ah, magwawakas din yan. Hmm. Eh, pagka yan ay mga nganak, magbu... Nako, isipin nyo pa sa... Nako, ayusin, makipag-ayos tayo kay pastor. Baka singilin tayo ng Diyos kung kailan ka mga nganak. <laughs> yeah. yeah, malayo pa naman si Doc Eugene. <laughs> All right. Good afternoon po, pastor. Tanong ko lang po, kailan po talaga yung legal age ng pag-asawa? Wala naman pong na... Sa, sa, sa batas, of course, uh, attorney... Eh, sa, sa babae, ilan ho ang legal na mag-aasawa? Ang edad? Legal na? Tinatanong nyo yung legal? Pakitulungan lang ako, answers. sa Kaninong 21? Sa lalaki. Sa babae po? Hindi. Hindi kayong tinatanong ko. Si Ator tinatanong ko eh. Kalbo ka, hindi ka naman abogado eh. Nakikialam to. Jilin? Kaya mo ayusin to? Uh, attorney, yun lalaki po, 21. Pakitulungan yung tumayo si attorney. Ay. Okay, okay. Alright, thank you po. Thank you. Legal po yun. Yun ang batas. Pasok na po yun sa batas. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, bilang pastor nyo na mag advise sa inyo, ako po ang gusto ko ay 25 pataas. E, yun po yan. Alam nyo kung bakit? Medyo, medyo, alam nyo naman, lalong-lalo ninyo lumaki lang sa bahay. Yun pa sinasabi ko po sa inyo. Puro laro pa yan. Ah, kung ako naman sa mga lalaki, total na pag-usapan na rin lang naman ito, mahihiya ako na maglaro pa ako ng mga, anong laro yun? Ha? Oh, hindi mo na alam to. Ano, ano? Candy class? Clash? Clash pala, hindi class. Candy class daw. Crash. CRU. Ah, uh, okay. All right. So, uh, ano man yan, mahiya akong maglaro. Eh, may asawa ka na, maglalaro na ako pa lang. Kung nag-iisip ka na lamang kung anong ibibigay mo uli sa anak mo. Gamitin niyo, kapatid, ang paglalaro niya sa pag-iisip. Naalala ko yung larong ano yun? Yung hinahanap, kahit saan? Pokemon. Yeah. Pokemon? <laughs> Hindi nga. Ako, pinasusunod nyo ako. Ako, ako ignorante ako sa bagay na yan. Please. Kapatid, pasensyahin nyo ako. Kung ako'y nakakapagsalita, hindi ma Ako sumusunod din sa mga lokong ito. Pokemon. Okay, okay. Alright. <laughs> Alam mo, kailangan ng martial sa lugar na ito. Yeah. Uh, Anyways, na, alam nyo ba na maraming naging biktima, maraming nagkahiwalay ng mga mag-asawa dahil andyan? See? Kaya sana ho, eh, tandaan po natin itong mga bagay na ito. Okay? Alright, sir. Pastor, anong, anong aspeto ang dapat malaman kung handa na 
talagang mag-asawa ang lalaki una at ang babae. Uh, <laughs> sa tagal ko nang dinidiskus dito mga kapatid eh. <laughs> po, uulitin po natin. No oras na. Hindi na ho aabot eh. Mula pa po ito ng ano eh. Mula pa ho nung nagsimula ako magsalita rito. Yun na ho yun. Ang sabi ko sa inyo mga kapatid. No. Ang preparation nagsisimula nung bata pa. Ngayon. Kapag ka alam mong ikay handang handa na. No. Na talagang mag-aasawa. Naka-fix na ang isip mo sa pag-aasawa ng isang asawa. At kung yung pinagpipray mo na yon, no, pangasawa mo, talagang doon mo ibibigay ang iyong pagmamahal. Handa ka na sa lahat. Uh, yung mga binanggit ko kanina, yung mga, yung mga bagay na yun, kaya mo na bang harapin? si mag aaris yun. Now, hindi yun sa, alam mong, meron na akong sandata. Pabago-bago ang inaharap mo. Pinakamaganda, marunong ka ng sumunod sa salita ng Diyos. Kasi anumang mangyari, kahit na magkaroon ka ng problema, babalik at babalik ka sa nagpasimula ng pag-aasawa. O Diyos, kayo po ang nagsimula nito, may problema ka nito, anong gagawin ko? This is it. Okay? Tuloy-tuloy ang pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Pastor, halimbawa ang isang lalaki ay nanliligaw sa, iba, sa isang babae pero hindi gusto ng babae. Eh wala na ako magagawa doon. Maaari, ito ang tanong mga kapatid. Maaari po bang tumanggi o magtapat na hindi niya gusto? Or kinakailangan pa rin magpa-counsel both sa parents? Maraming salamat. God bless. Oh yeah, 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 yeah. Tama ho yun. Uh, halimbawa, sa unang arangkada, wala kayong nakita. <laughs> Sorry. Sa unang... <laughs> Sa unang pangliligaw, ang ibig kong sabihin. Sa, un... sa unang pagpunta sa inyo ng lalaki, ng ligaw. Alright. Wala kang napansin. Okay. Maliban sa kanyang bilbil. At nakausling tiyan. Okay. Pero, huwag ka munang mag-turn down. Baka nagkakamali ka ng paghusga. Hindi sa lahat ng pagsasama niyo ipurot yan. Magpa-flat din yan sa problema. Madaling pa-flatin ang tiyan pag may asawa na. Paproblemahin mo lang siya. Tanggal yan. Lahat ng mga lumalabas, ganun na ang labas niyan. Iyon. Para lang maka, para lang masustain ng lakas, aalalayan ng shabu. No, 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 no. Na listen. Tama yung sabi niyo. Magpa-counsel muna kayo. Sabihin niyo sa magulang, nanay, tatay, si brother ano ho, yung full time, nan nanliligaw po sa akin. Ngayon, ganito, ganito naman po, maganda naman ang record niya kay pastor. In fact, lagi nga po pinagpipids ni pastor. Tapos, Ma maayos na naman po siya tapos uh, ganito po tapos ganyan mukhang ayos naman lagi nga pong hinatid si pastor tapos ito ayoko sabihin sa inyong pangalan mga kapatid pero uh, kaya lang natatakot po ako sa sobrang bigat uh, ang ibig ko sabihin po Ano po kaya sa palagay niyo? Pero pag nagbihis po siya, ay, pambira. Para hong laging pumapasok sa Hayat Hotel. Siya po yung tagawalis doon. Uh, so, look, anong masasabi niyo po, nanay, tatay? Tama ho yun. Oh, kasi kung akong tatanungin niyo, okay na siya. Parang naayos na ho ang lahat eh. Hindi kita kailangan dito. Uh, you see that? So, maganda ho, mga kapatid, itanong nyo, magpa-counsel kayo. Huwag muna kayong, wag, baka naman, kasi, 
Ang kagandahan pag may nagka-counsel sa inyo, kasi maraming umaapekto sa inyo. Natatandaan niyo po, maraming umaapekto sa inyo. Sino-sino? Yung mga, oh, mabuti ka pa. Nil, l, na, hindi niya lang masabi, mabuti ka pa, may nanligaw na sa iyo. Ako, katagal-tagal ko na rito, wala pa. Huwag ka nga, huwag ka magkagusto dyan. Pangit yan. Maya. Bakit? Naghahanap lang siya ng damay. Mag, mag-ingat kayo, mga kapatid. Samantalang iba dyan, 17 pa lamang, naka-17 na rin. Eh, doon sa isa, eh, kung wala nang liligaw, nangahanap ng damay. Oo oh, nga, yan. Naku, inaayawan nga yan dito sa church eh. <laughs> Yung pala, palibasa walang lumalapit sa kanya, maliban sa mga asong gala. You know? But listen to me now. So, where there is multitudes of counselor, there is... Husband. All right. Okay. Pastors, ano pong basi, basihan na masasabi natin ang tatay at nanay ay responsible tatay at nanay sa pamilya? Okay. Of course, alam naman po natin, biblically, yung tungkulin ng mga magulang. No? Alam natin yung kanilang mga tungkulin. So, doon naman po na, listen, pinakamagandang tungkulin ng magulang, hindi lamang po yung i-provide yung food, clothing, and shelter, which is our basic need. Sige, last na yan. Uh, hindi lamang po yun, kundi yung pinakamaganda yung spiritual needs po natin. Kasi lahat ng yan, mauunawaan po natin, pagkayan po, anumang kakulangan sa bahay, kakulangan sa, sa, sa pera, lahat yan ay mauunawaan pagka maayos tayo spiritually. Diyan po. Yan po yan. So, uh, wag niyo nang hintayin na pa, pa, para sabihin mo siyang respons- responsible ay eh dapat meron kang kotse, meron kang marangyang pamumuhay. No. Yung alagaan ka na lamang, dalin ka sa simbahan na katulad nito, napakalaking bagay na huya. Napakalaking bagay. Yung turuan ka Eh, makarinig lamang ng mga spiritual na bagay sa iyo sa tuwing gigising ka, maririnig mong kumakanta, tapos makikita mo nagbabasa ng Biblia ang magulang mo. Boy, that, that's that's a good sight. No? Napaganda po yung pa, uh, tanawin sa loob ng pamamahay tuwing umaga. Okay? So, uh, yan po ay uh, napagandang Uh, bataya na pagiging responsa- responsable. Good afternoon po, Pastor. Engage na po kami ng BF ko. Barangay Federation. Kaso, lagi po siya may rason para hindi maka sa church. Parati po may emergency call sa office niya kahit Sunday. <laughs> Ang tawag niyan is service connected. Hindi pa po ba Ah, uh, okay. Hindi pa po ba siya si Mr. Right? <laughs> Listen. Alam niyo na ngayon kung anong priority niya. Salamat naman eh, tanong niya. Alam niyo na ngayon ang priority niya, trabaho niya. Now, halimbawa ngayon mag-asawa na kayo, kaya mo bang tanggapin? Na mag-asawa na kayo, hindi mo siya makikita sa bahay kasi lagi siyang may emergency sa ibang bahay. O sa trabaho niya. Sige. Yeah, ganun lang kasimple. So sasabihin mo yan sa sarili mo, hindi siya si Mr. Right, si Mr. Wrong. I don't think he is right. Kasi pagka, pagka wala siyang time, ngayon pa lamang binata siya sa simbahan, lalo na pag mag-asawa kayo. You have to make up your mind. Eh, engaged pa naman na kayo. Pero hindi kayo committed. Hmm, engaged pa lang. Okay? So you have to consider that. Kaya kailangan pag-isipan mo ng mabuti, iha. Hmm. Kasi baka ang makuha mo si Mr. Rong. O kaya naman si Mr. Left. Kasi si Right ito eh. Sinasabi mo. Alright. So, na, na, napakalaking bagay na i-consider nyo po yun. Magandang hapon po, Pastor. Gusto ko po sanang humingi ng advice. 
mula sa inyo. Mag-iisang taon na po kasi akong nililigawan ng boy o ni boy. Sino to? John Boy? Pero hindi ko pa siya sinasagot. Ano naman yung sasagot? Kasi alam ko ang standard ng church para sa mga young people. Wow! Christian po siya pero hindi Baptist. That's why. Pinagpipray ko po siya. After one year, nabalitaan kong may girlfriend na siya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya taga rito. Ilang araw niya lang niligawan yung babae. Bay magaling. Yeah. Biro mo ilang araw lang, pambira. Talagang uh, siya po ay chabis din po ang apelido. Mabibilis talaga ito. Hindi, oh. wala na ako dito. Ha? Wala na. Wala uh, na. Ilang araw niya lang niligawan yung babae, naging sila agad. Samantalang ikaw hanggang ngayon, hindi ka pa pumapayag. Ang galing mo! Text ng text or tapos ngayon, chat ng chat. Text ng text at tawag ng tawag sa akin. Ba, magaling yun. Una, sabi niya, ngayon, chat ng chat, text ng text at tawag ng tawag. Ba, dala-dalawa. Mga kapatid, sa Biblia, pagka paulit-ulit, mahalaga yan. Ha? All right. Ano po ba ang dapat kong sabihin sa kanya, Pastor? Salamat po. Babae, young people. Ah, babae siya. Okay. Ano ang dapat mong sabihin sa kanya? Sabihin mo sa kanya, congratulations. No. Hindi mo na dapat sagutin to, Dahil hindi mo na dapat i-entertain. Eh, sabi mo, may girlfriend na siya. Oh. Tapos, kristyano pa siya na taga-ibang simbahan. Eh ano, kaya sinasabi ko sa inyo, kaya ito, na, na, napunta ako rito for four Sundays now. Ano ang ini ko sa inyo? Kung kayo ay babae na nandito, dito kayo maghanap ng lalaki. At kung kalalaki kayo na nandito, dito kayo maghanap ng babae. Bakit? Kasi iisa lang ang naririnig ninyo. Para parehas kayo nakapakinig ng preparation for marriage. That, ngayon, wala silang ganito sa ibang simbahan. Tapos papatulan nyo yung mga lalaki doon. Papatulan nyo yung mga babae doon. Oh, ano ka? Hilo? Wala ka na bang ibang makita babae? Wala ka na bang ibang makita lalaki? Mga kapatid, listen to me now. Makinig na mabuti. Huli na po ito. Okay? Lalo na kayo mga babae, Huwag pag kami nagkagusto sa inyo, sunggab agad na para kayong nanggigigil na walang wala at desperado sa buhay. Hindi naman kayo desperado sa buhay, bakit kayo nagmamadali? You see? Sabi ko nga sa inyo, nagmamadali ay nagkakamali. Hmm. At ang Mabilis ay nabubuntis. Mm. Ang hindi makapagtiis, mm. nabubuntis. Ang hindi barunong lumingon sa pinanggalingan, ay ano, matinikman ay malalim. Okay, I hope this is clear. Amen. All right. Alam niyo mga kapatid, napakarami tayong didiscuss. Kaya huwag niyo kakalimutan kayo mga 25 years up kahit wala pa kayong plano. But listen to me now. Alam niyo ba may mga nakausap ako, 27, wala pa silang plano. Ang plano nila mag-asawa, 32, 35. Yun. Plano na ho nilang magkaroon ng apo. Yeah. Pero nung nakausap ko sila, bakit? Anong, anong, anong kailangan? Anong rason? Ayun, nagbago ang kanilang isipan. Sabi nila, tama sir, pwede na pala. Yeah. Di ba Chris? Asan ka Chris? Yeah, yeah. 
Maraming. Uh, I mean, preparado na ho yan. Hmm. Kaya kayo mga taga South, ipanalangin nyo na ang leader ninyo. Yeah. Gusto ko mo, gusto mo sabihin ko rito yung pinagpipray mo? Ha? Si, alam ala, ala mo, hindi naman ako masama na ipag-pray niya si... Napipilipit ako eh, pagka sinasabi ko eh. Kasi talagang sabi niya naman parang naiinlove na siya kaya... Hindi ko, hindi ko mabanggit mga kapatid, siguro may anting-anting yung babae. Alright, so ipag-pray nyo po. Yeah, si Brother Rico. Yeah. Mga leaders. Tayo ka nga Rico. Yeah, akalain mo yan. Now listen to me now. Ako po, hang, yung lahat ng mga dalaga rito, Mataas ang respeto ko sa inyo. Mataas. Oh yeah. Abay, kung ako lang ho'y mag-aasawa, pipiliin ko na kayo eh. I mean, kayong lahat, ha? No, no, no. Listen to me now. Al alam niyo itong mga ito, mga handa na po ito eh. So, nakikita niyo naman ho mga itsura mga kapatid. Kung ako lang ho ang babae mga kapatid, mas gugustuhin ko magpakamatay. No, 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 no. Oh. Sino pa nga yung leader natin na mag-aasawa na rin? Ah, Mike, 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 nasaan ka Mike? Tayo ka Mike, dito ka, Mike Mike, hindi ka nakikita, dyan ka, dyan ka, dyan ka Akalain yung ganda ng lalaki na yun, mga kapatid Yeah Ah, nai, upo lang po kayo, nai. Ah, okay na po. Yeah, okay. May tumatay yung mula sa mga ano eh. Ah, yeah. Yeah, yan. Yan, yan po si Mike, mga kapatid. Yan, yan. Mike, tingnan mo sarili mo sa screen. Oh. Ang ganda na lang. <laughs> Aw! Ah! Yeah. Kalahin niyo po yan. Isang hari, tingnan nga na natin sa screen si Rico. Rico. Harap ko sa camera. <laughs> Nya! Ang bira, mga kapatid. Yeah. Oh, ano, Chris? Ay ayaw mo makunan ka? Uh, punta ka doon. Punta ka doon. Dali. Wala, hindi. Kaya mo bang kunan to si Chris? Yeah, okay. Eh, yun na. Yun, 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 yun. Okay. Yeah! Umbira. Sino pa? Sino pa? George. George, George, sa'yo ka, George. George, sa'yo ka. Tayo, George. Yeah! Si George Brown, si George, George. Si George. Si George. Ayun, no? George. Yeah, yung camera ang gamitin mo dyan kasi maganda yan, nakatalikod siya eh. <laughs> yan si George kapatid, nakakalain mo yan eh. <laughs> ha? Mamaya pa yung kakanta. Oh. Ito nga nasa poste eh, mga kapatid. Tutukan nyo nasa poste. Jai, jai tayo kay jai, 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 jai. Oh, mira, ano? Ah, samantalahin nyo na habang may camera pa tayo. Sino pa ang may gusto mag-asawa na rito? Sino? 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 Sino, sino? Jomar? Jomar? Upo ka lang, ha? Ha, saan si Jomar? Jomar? Ayun, ayun. Mag-asawa ka na ba, Jomar? Ayun, 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 ayun. 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 Ah, tinanong niyo mga kapatid. Kadi day off lang po niya. Harap ka sa camera. Harap ka sa... Ah, saan bang camera? Yan. Ka kalalabas niya lamang po sa trabaho mga kapatid. Sa isang restaurant. Ah, 
Hindi niyo nakuha kasi mukhang waiter eh. Okay. All right. Sino pa? Sino pa sa lalaki? Oh, si Arnold daw. Arnold. Nold. <laughs> Nold. Tayo. Nold. Tayo. Tayo. Kosa. Kosa. Nasaan? Tayo. Oh, camera. Camera. Yeah, yeah. Tayo. Tayo. Mga kapatid, panalangin nyo si Brother Arnold. Matinding panalangin, kailangan yan. <laughs> Alright, sino pa? Sino pa? Si? Alex, nasaan ka Alex? Igal, uh, yeah, Alex, Alex. Tayo. 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 Yeah. Hindi ka kasi marunong umiti eh. Pagka umiti ka, huwag mo itago ang mukha mo eh. Marami naman dito ang bungal din na babae ah. Alright, that's good. Sino? Si RJ daw. Hindi, hindi pa si RJ. Ren hindi, hindi. Ayaw ni Renato eh. Pero baka naman gusto niyo lang makita mga kapatid si ano si Renato. Na, na to, ato, tayo ka nga. Ato. 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 Asa si Ato? Wala tulog yun mga kapatid. Ha? Wala. Wala umuwi ni ata na kagandi oro yun. Wala. Okay. Ah, uh, all right. Yung mga babae, pakita yun nga. You ma listen now. Bakit kayo may ihiya? Eh, pamilya tayo rito eh. Yung mga babaeng handa nang mag-asawa. Pakita yun. Tayo. May limit tayo sa age. Yung mga, yung mga mag-aasawa, tsaka pwede pa naman mag-asawa. Mga kapatid, baka gusto nyo lang mag-asawa, pero hindi na kayo pwede. <laughs> All right, sige, dalaga, dalaga, dali. Hmm. Janice, asan ka Janice? 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 Tayo, tayo, ayan, ayan, tayo kayo si Janice. Aba, ay pambira. Oo, oh, ah, ayan, ah. Ano yun? Si George yan. Ayan, 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 ayan. Sino pa yun? Si? Cyril, Cyril, tayo ka, Cyril. Sai, Sai, Sai. Tayo ka, Sai. Yeah. Parang, baka pwede na siyang mahulog. <laughs> Pagka nahulog, damputin mo na sa'yo, ha? All right. Uh, asan si Lenlen? Lenlen? Lenlen. Ayun, si Lenlen. Ayun, ayun, ayun. ayun. Uh, ala, ala. <coughs> mga kapatid, alam niyo po mga, baba, mga kadalagahan ito, highly recommended ko po ito. I'm telling you. Uh, they're good, they're good. Okay? Sino pa? Sino pa? Rutlin, Rutlin. Sige, ayun, 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 si Rutlin. Ayun. Ay, matindi ito mga kapatid. Pambira, talagang ito, anytime. I'm telling you, kaso, <clears throat> meron siyang ipinagdarasal. Tinitiri ka niya talaga ng kandila. Yeah, yan kailangan. Pero alam niyo, ito mga babaeng ito, I'm telling you, this is serious. I am uh, di, uh, uh, highly recommended po talaga yan. Kaya, maasahan niyo po yan. Sino ba? Uh, si? May, hindi, ayaw pa ni Maisel eh. Hintayin niya raw mag-80 siya eh. Si Maricel? Uh, pagkatapos daw ng check-up niya. Ha? Si? Dan, Danica? 
Hindi pa. Ah, ba't naman ikaw umiiling ano, kapatid? Ha? Ah, okay, okay. Oh, kahit naman mag-26 year, wala naman papatol eh. <laughs> Alright. Wala na ba? Ako, sinasabi, sino, sino pa sa inyo rito sa mga babae handa na mag-asawa? Stand up, please. Stand up. Oh. Ah, okay. Andito sa harap, mga kapatid. Uh, first name? Abi. Ah, yeah, si Abi. Yeah, 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 si Abi. Okay. Uh, sino pa sa babae? Akalain nyo yan, nagkaka, nagkaka, nagkakilakilala lang tayo. Sino pa? <laughs> <laughs> Salang ubu eh <laughs> Paunahin niya raw muna yung mga naka <laughs> Hindi pa nakakakuha <laughs> Ayaw niya naman makadalawa siya eh Alright uh, Sino pa? So, <laughs> ha? Si Ibet Ibet, asa ka Ibet? Ayun, ayun, si Ibet, yan, yan. Yeah. Palagay ko, kasi, nandiyan naman kayong lahat parehas na sa taas. Bakit bababa pa kayo? You may now kiss the bride. <laughs> Para pagbabaan nyo, ayos na. Diretso na kayo kay Doc Eugene. Pa-check up na. <laughs> All right, sino pa? Sino pa? Ha? Hindi pa raw eh. In ayo pa raw ni Ara kasi ayaw niya pa rin daw eh. <laughs> si Joy Joy Ako nga pala si Joy. Joy, nasaan ka Joy? Joy. Ayan si Joy. Yeah, yeah, yeah. Joy Chua. Yeah. Yeah. Kuha nyo. Yeah. Ito, ito, ito. Ang camera nandun doon. Oh. Yeah. Ah, si? Marian. Marian Joy yan. Marian Joy. Yeah. Maha, sabi ko sa kanya, eh, mahaba masyado yung Marian. Ano ba talaga? Joy na lang daw para ma-exit. Uh, sino? Hasmin. Sabi niya, hanggat hindi nagdideklara si Renato, hindi siya magdideklara. Sa... Sabi niya, sabi ko, ano, husband ikaw? Ang um, patsyong ko yung mga yan, ha? <laughs> Alright. Wala na ba sa mga babae? Habang ako nagsasalita rito? Sino? Ma Ami, suntukin mo ito mamaya. Si? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Ay, alam ko na. Si, uh, uh, si, hindi ko gano'n makuha. Um, meron pa, meron pa. Yung pinagpipray mo, ano? Uh, si, si, yeah. April, nandito ko ba? April, April. April, nandito si April. April, pakita yung nga April. April, wag ka maya, April. Yeah. Nagpipray na rin yan si April, mga putid, eh. I mean, uh, kapatiran natin yan, syempre. Okay? Ah, yeah. Di ba? Beauty is black. Ay, black beauty pala. Hmm. Ibig sabihin. Yeah. All right. Okay. Uh, sa inyo po dyan, wala po bang nagpaplanong mag-asawa sa inyo? Mr. Alice? Or, uh, okay. <laughs> All right. Okay, thank you. Thank you, gentlemen. And uh, again, ito po mga kababaihan dito, mga kapatid, na nakakapakinig dito. 
mas mapapagkatiwalaan niyo po sila kaysa naman wala sa mga babaeng hindi po kayo nakarinig hindi po sila nakarinig ng naririnig ninyo okay at kahit na mga kalalakihan po rito okay abay eh, pambihira pagka sabi ko nga sa inyo nung araw eh oh bakit nakapag-asawa naman si Noel <laughs> sa oh ngayon may dalawa siyang precious na woman Oh, di ba? Hmm. Kalain mo yan. Tagal lang para. Eh, ilang taong ka na, ano, uh, Pauline? 19? Oh, kalain mo, 19. 19 years na ba kayo nag-asawa? 20. Yeah, imagine that. So, for 20 years, ha? Huh? Malaya na sa kung ako mag-inap. O si Sintia ang malaya na sana. Yeah. Para siyang yung na, na, para siyang yung binartulina ni Hitler eh. But anyway. <laughs> no, no, no. Mga kapatid, they are happily married. Yeah. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na uh, uh, yan ho, may mga pattern na tayo rito. May mga pattern. Kaya kayo mga young people, pag nagkamali pa kayo, eh, eh talaga naman. Hmm? Eh, be honest. Ako yung tatay nyo rito, sabihin nyo sa akin. Sabihin nyo sa akin, pagka nakaramdam na kayo at uh, talagang handa na kayo, sabihin nyo. Uh, so mga, ako yun, na-appreciate ko yung mga lalaki na lumalapit sa akin at uh, sinasabi nila sa akin, Pastor, ako po'y may kakausapin, ako po'y may ganito, ganyan, ganyan. Alright, am I clear? Alright, tumayo po tayo lahat. I hope you're enjoying the family hour, Amen. amen. Humaba tayo masyado ngayon. Dakilan Diyos, salamat po sa narinig po namin. Salamat sa mga kababaihan at mga kabataang lalaki, Panginoon. O Diyos, dalangin ko po na kayo po ang maglagay ng pagmamahal sa kanilang mga puso, Panginoon, para sa isa't isa. At kung paano niyo po, Panginoon, pinatern po ang marriage doon po kay Adan at kay Eva, Panginoon, nawa po ito yung masundan po namin upang Meron kaming maliwanag na plano sa buhay ayon sa inyong kalooban sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kababaihan dito at kalakihan dito. Pangunahan niyo po sila sa lahat ng mga decisions na kalapong gagawin. At bigyan niyo po sila ng tamang, eh, hindi lamang po itong literal na mata sa pagpipili ng kalimang pangasawa, kundi maging ang kalang eyes of faith, Panginoon, ay gumana upang sila naman po, Panginoon, ay makapag-establish ng isang maayos na pamilya. Salamat po at pinupuri ka po namin sa ginagawa niyo po sa buhay po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. Hope you enjoy.